moikka! Mun nimi on Teija ja tämä on Bullin seitsemäs jakso. Tänään onkin saanut etsiä hyvää kuvauspaikkaa oikein urakalla, koska tämä luonnonvalo alkaa olla aika vähissä. Syksy on päässyt aika pitkälle. Kuvaan nyt, kun pääsin syyslomalle. Ja on tähän aikaa enemmän kuin sitten ihan normi viikonloppuna, jolloin mä yleensä kuvailen nämä mun jaksot. Tosiaan tämä on mun neuleaiheinen videoblogi, jossa näytän mun valmiita töitä ja sitten keskeeräsiä ja tänään on myös matkassa sitten suunnitelmia. Joten tervetuloa mukaan. Viimeksi näytinkin keskeneräisenä Hohi Lokatellin Super Simple Summer Sweater paidan ja sen on saanut valmiiksi. Tässä mulla lankoina oli käsikerho pompommin suomadekoota, värissä salvia ja harma. Ja tässä näette niitä värejä vähän ja sitten paitaa kokonaisuudessaan täällä. Neuloin tämän paidan koossa M. Ja tämä ei tule mulle itselle, joten tein tästä tämmöisen reippaan kokoisen metsäneulen, niin ne allekin sitten mahtuu vähän kerrasto ja muuta. Mukavasti taas pesun aikana niin pehmeytyy tämä suoma DK ja tämä olisi ihan kiva. Itsellekin. Eli toinen valmis työ mulla on myöskin paita. Ja sekin on tehty käsikerho pompommin langoista Donegal Tweedistä. Toinen lanka, tämä vaaleanpunainen, oli sellainen kuin lempi. <köhö> ja sitten nämä kuviovarit on tehty sellaisella värillä kuin hiili. Ja tämä on vähän kostee mulla tässä vielä, niin se ei ole ihan, ihan niin keveän näköinen vielä. Mutta tota, halusin kuitenkin kuvata tämän teille, koska tämäkin on menossa eteenpäin. Ja tämän tekijä on tämmöinen kuin Camille Descotöks. Miten se sanotaan? <laughs> Mutta kuitenkin, ja Alaska Spetter nimellä löytyy Ravenriissä. Maksullinen ohje. Pikkasen vielä taputtelee noita kuvio-osuuksia siinä, että ne asettuisi vähän paremmin. On vähän, vähän vielä kurtussa. Mutta M-kokoisena tein tämän ja kolme ja puolen millin puikoilla. Ohjeesta poiketen tein tähän kaulukseksi. Tässä olisi tullut tuota joustineuletta, mutta tein tähän tällaisen iCord reunan, koska en halunnut siitä pääntiestä liian suppua tällaista ylös menevää, vaan pikkasen ajattelin, että haluan jättää sen niin kuin avoimeksi. Se Passaa hyvin mun mielestä tuon <köhön> lisäysten, rakalan lisäysten kanssa sitten toi, toi kaulus näinkin. Tää lähtee vähän vielä tonne tasolle kuivahtelemaan tämän kuvauksen jälkeen. Ja sitten kolmas valmistuja mulla on sukat. Tonne mun sukalaatikkoon. Näissä mallina mä oon käyttänyt Tiina Kuun ohjetta Helsinkiä pakoon ilman, että tässä sitä kuvioosuutta on, vaan halusin kokeilla, että miltä tämmöisessä perussukassa näyttäytyy muuten tämä, tämä malli. Ja langat mulla tässä on aarelampoja. Eli tässä on käpyä, tämä ruskea ja sitten jaloa. Jaloa sitten tämä tämmöinen sininen osuus. Keskeneräisenä neuleena onkin tässä neuloskelemassa tämmöisiä raitasukkia. Tässäkin mä oon käyttänyt tätä Arlangan käpyä, mitä on vielä jäljellä, ja sitten siitä Lottamekosta jäädyttä vihreää, emelineen väristä vihreää lapienaineen sukkia. Ja raitasukkia on, on tässä tekemässä sukkalaatikkoon. Ja toisena keskeneräisenä mulla on, on täällä, viimeksi esittelinkin nämä, Nämä langat teille. Ja silloin suunnittelin, että tekisin näistä huivia, mutta kun Insta täyttyi näistä 
Andrea Mourin Stonecrop-paidoista. Siellä oli joku kali niihin liittyen, niin piti hän sitä oma Stonecrop näistä sitten aloitella. Eli tätä kaaroketta tässä sitten on tekemässä. Jaha, silmukkamerkki päätti häipästä. Tosi kiva malli ja tästä tosiaan nuo pompulat tehdään virkkukoukulla, mutta niistä on Andrealla tosi hyvä videoohje YouTubessa, niin kuin hänellä näistä muistakin tekniikoista löytyy hyviä ohjeita. Mutta tätä edistelen tässä sitten lomaan aikana. Hän karkas näköjään silmukoitakin tuolta. Noin. Eli kousi merinoa ja värit oli smaragdi ja masala. Ja sitten mulla täällä on näistä neulefestareiden majak langoista kesken tämä kappa. Ja kapassa on valmistunut tuo toinen osio sillä värillä mos ja sitten tällä mustard. Välillä on nyt sitten päässyt aloittelemaan sitä kolmatta, kolmatta osiota. Et pitkällä ollaan sitten tässä myös. Ja sitten seuraavaksi katsotaan vähän suunnitelmia. Tititysssä oli tuossa syksyllä talennusmyyntejä ja sieltä pongasin tällaisia Chicadin sportvahvusia lankoja. Tämä on tosi pömpseen oloinen sportlanka ja mulla on näitä neljää väriä joten arvaattekohan jo mikä näistä on tulossa Mä oon mun omaan Keitlin Hunterin Sodnotnan kroppiin etsinyt lankoja ja kun mä näitä näin siellä niin hoksasin että tässähän ne on eli täällä löytyy Piiko on tämä vihertävä väri tässä. Sitten on kanvas tämmöinen hyvin luonnon pees-värinen. Sitten on kantarelli, tämmöinen vähän rusehtavampi väri. Ja sitten gingerbread on tämä ihana ruskee. Ja soldotnassahan tarvitaan kaksi vähän vaaleampaa sävyä, jotka kuitenkin on eri, eri väriä ja sitten kaksi kontrastilankaa. Joten tästä saan laittaa nyt sitten vihdoin ja viimein mun Soldotnan alkuun. Toivottavasti teillä on mukavia neulesuunnitelmia ja itse aion ainakin lomalla neuloa ja nauttia syksystä.